കൊടിസുനി സി പി എമ്മിൽ ആരാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ മലബാർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കില്ലർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തലവനെന്നാണ് കൊടിസുനി അറിയപ്പെടുക ആ കില്ലർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തലവനാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ കൊടിസുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടി ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമാകുന്നത് കൊടിസുനിക്ക് പിന്നാലെ കൊടിസുനിയുടെ തലത്തൊട്ടപ്പന്മാർ ആരാണ് കൊടിസുനി നേരിടുന്ന ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ കില്ലർ ഗ്രൂപ്പ് മലബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കില്ലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവനാണ് കൊടിസുനി എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊടിസുനിക്ക് മാത്രമായി സി പി എം പോലൊരു കേഡർ പാർട്ടിയുടെ കൊട്ടേഷൻ നടപ്പാക്കി വിജയിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആ കൊടിസുനിക്ക് ഏർപ്പാടാക്കുന്ന സുരക്ഷ ആ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഹായം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭരണ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കൊടിസുനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ആ തരത്തിൽ കൊടിസുനി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഈ കൊടിസുനിയുമായി ബന്ധം എന്താണ് ആ കൊടിസുനി കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി പി എമ്മിലെ മലബാർ കേന്ദ്രീകൃത കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകൃത നേതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് സി പി എമ്മിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ വല വളർന്ന് വികസിക്കുന്നു കൊടിസുനിയിലൂടെ കൊടിസുനി കൃത്യമായ കൊടിസുനിക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊടിസുനി അല്ല വിഷയം ഉയരുന്ന ചോദ്യം കൊടിസുനിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള മംഗലാപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയോ കാരിയർ ആവുകയോ അതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും കൊടിസുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊടിസുനിയെ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും അതോടൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് സമർപ്പിച്ച് കൊടിസുനി ഇനി കേന്ദ്ര സേനയുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്ന ഇടത്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് എന്ന ജനുവിൻ പോലീസ് ഓഫീസറിലൂടെ കൊടിസുനിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കൊടിസുനിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന് ഒരു ഹാലിളക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് സി പി എം നേതാക്കൾ എന്തിനാണ് കൊടിസുനിയെ തള്ളിക്കളയുന്നത് കൊടിസുനി എങ്ങനെയാണ് ജയിലിലായത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധമടക്കം സി പി എമ്മിന്റെ മുന്നണി പോരാളികൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഗൂഢാലോചന തലങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നേതാക്കളിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി പെട്ടെന്നൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ഗൂഢാലോചന അന്വേഷണം ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളും ചേർത്ത് വായിക്കണം അതാണ് കൊടിസുനിക്ക് സി പി എമ്മുമായുള്ള ബന്ധം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ അടക്കമുള്ള വധക്കേസുകളിൽ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ് ലീഡർ സി പി എമ്മിന്റെ കില്ലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡറിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിന്റെ കോടതികളിൽ തെളിവായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കൊടിസുനിക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമസഹായം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വം നടപ്പാക്കി എന്ന ആരോപണം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരുന്നു ഉയർന്നിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊടിസുനിയോട് സി പി എമ്മിന് വിരോധമുണ്ടാവുകയാണ് കൊടിസുനി താമസിക്കുന്ന ജയില് അറകളിലേക്ക് ഇർഷിരാജ് സിംഗ് എന്ന ജയിൽ ഹെഡിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ജയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ഭൂതോദയം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു കൊടിസുനി മറ്റൊരു വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി സി പി എം ചിത്രീകരിക്കുന്നു ജയിൽ മാറ്റുന്നു ഈ നാടകങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇത്ര മാത്രമാണ് കൊടിസുനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ എവ
സിപിഎമ്മിലെ വമ്പൻ സ്രാവുകളുടെ തലയ്ക്കുമേലായിരിക്കുമോ ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ വിരൽ ദൃഷ്ടി പോവുകയോ എന്ന് ഭയക്കുകയാണ് സി പി എം അതിന്റെ ഞെട്ടിവിറക്കലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മലബാർ മേഖലയും സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ലോബിയും ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ പൊടിയിടലാണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊടിസുനി താമസിക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെയും സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചാരക്കണ്ണുകൾ സി സി ടി വികൾ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു സി സി ടി വികൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു കൊടിസുനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നു സിമ്മുകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നു ജയിലിലെ സുഖവാസ ജീവിതം കണ്ടെടുക്കുന്നു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വരുന്നു കൊടിസുനി ജയിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്നതിന്റെ അന്തർനാടകം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷമായി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയനാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷവും ഈ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ സി സി ടി വി കൊടിസുനി താമസിച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് മിഴി തുറന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ മൂന്ന് വർഷം കണ്ടെത്തിയില്ല കൊടിസുനി എത്രയോ നാൾ പരോളിലിറങ്ങി പരോളിലിറങ്ങി കൊടിസുനി കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ സി പി എമ്മിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ജനകീയമായ നേതാക്കളും അണികളും ഈ സി പി എമ്മിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടിസുനി കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ഈ മൂന്ന് വർഷവും കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ സി സി ടി വിയുടെ മിഴി ഈ കൊടിസുനി താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല പരോളിൽ പോയ ഇടങ്ങളിലേക്കും പോയില്ല പെട്ടെന്നാണ് കൊടിസുനി ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകുന്നു ആ രീതി മലബാറിൽ കൊടിസുനിക്ക് പിന്നാലെ കൊടിസുനിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് അടക്കം കൊടിസുനി ഇത്രയും നാൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയിലായിരുന്നു കൃത്യമായി കൊടിസുനിയുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലെയും കൊടിസുനി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ കൊടിസുനിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നവർ കൊടിസുനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ നൽകുന്നവർ കൊടിസുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ ആ ഗ്യാങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എവിഡൻസ് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിടി വീഴുന്നത് കൊടിസുനിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും മലബാറിലെയും കണ്ണൂരിലെയും സി പി എമ്മിന്റെ ജൈൻ ലീഡേഴ്സ് സി പി എമ്മിന്റെ വമ്പൻ സ്രാവുകൾ അത് പിടിവീഴും എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് സി പി എമ്മും കേരളത്തിന്റെ പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പും കൊടിസുനിയെ തള്ളിക്കളയുന്നത് കൊടിസുനിക്കെതിരായ മാധ്യമ വാർത്തകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് കൊടിസുനി വെറുക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നത് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധമടക്കം കൊടിസുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം വളർന്നു വികസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മലബാറിലെയും കണ്ണൂരിലെയും സി പി എമ്മിന്റെ ജൈൻ ലീഡേഴ്സ് ആ ലീഡേഴ്സിന് ഈ ഗൂഢാലോചന വധ ഗൂഢാലോചനയിലടക്കം പ്രതിപട്ടികയിൽ വരും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാറി വരുന്ന ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ആ അന്വേഷണം ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മുന്തിയ ഇനങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ മുന്തിയ സ്രാവുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും അന്വേഷണവും അതിന്റെ രീതികളും മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ വീണ്ടും അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമോ അതോ കൊടിസുനിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വികസിക്കുന്ന ഈ തെളിവുകൾ മലബാറിലെയും കണ്ണൂരിലെയും സി പി എമ്മിന്റെ വമ്പൻ സ്രാവുകളുടെ തലയെടുക്കുമോ അതാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൊടിസുനി സി പി എമ്മിനും കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വെറുക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നതിന്റെ കാരണം കൊടിസുനിയിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര സ്വർണക്കടത്ത് സംഘവുമായുള്ള ബന്ധം മംഗലാപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടെ സി പി എമ്മിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം വന്നിട്ടുണ്ടോ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കമ്മീഷൻ പറ്റിയ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ സൂചനകൾ ചർച്ചയാകുന്നു അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധ